we're gonna see some really, really dodgy buildings looking like a war zone. It's not worth the risk. Just check out the state of these buildings. This is shocking. La policía no entra este barrio. I think I would be freaking nuts to walk through here alone. We're gonna be very, very careful how we walk through here. Un trompo, un trompo, vamos. Cuánto vale este collar? Doce mil. Doce mil. Wild, wild west. The European Union has invested millions. Es que nadie te diga nunca que tú no puedes, ni tus amigos, ni tus sí. familiares. Ni, como decía Jordan, si tú puedes soñar, lo puedes hacer. Para el mundo desde las 3000, te lo dice el da. Welcome to one of the most popular tourist destinations in Southern Europe, Sevilla, Spain. Now this city receives some 2.9 million tourists annually, but I'm gonna be honest with you guys, we're not interested in tourist things today. We're gonna go to one of the most infamous and possibly the most dangerous place in the whole of Spain, Tres Mil Viviendas. Tres Mil Viviendas? Si. In taxi? Taxi. Estamos muy lejos. ¿No se puede ir en caballo? No. <laughs> <laughs> ¿Me, me llevas en caballo? No, te quiero ir a otro viviendo. ¿3 viviendas? ¿Cuánto cuesta? 100. ¿100? Bueno, gracias. Vale, gracias, señor. No, no. Superman, nice to meet you. Nice to meet you. The... Are you pregnant? Yes. Oh my goodness. She's a pregnant roller skater. I'm a pregnant. Yeah. What is I like I like you guys. Can you do some tricks, Superman? Yeah. Uno trucos, uno trucos. Vamos, vamos. Voy a tres mil viviendas. Deseame suerte. Sí. ¿Qué encuentro en tres mil? La cámara, la Sí. Fatal. Problemas, se encuentra problemas. ¿Por qué? Problemas. Hay de todo, en todo el lado. Pero ponte que sin la cámara vas a salir. Lo puedes robar ahí. Había uno morenito que era youtuber que se metió en las 3000 y porque lo acogió una familia de gitanos y no lo mataban. Madre mía. Le querían quitar la cámara, le querían quitar de todo. Ah, pero no se metan en Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas malo. Sin City, Las Vegas. Okay, he said, don't Vegas, go to Sin City. Hay gente buena también, pero... Adventure Elliot en YouTube. Elliot, con double... Me está llamando. Yeah. Are you from Sevilla? Yeah. You guys are really nice. Sevillan people are very nice. Yeah. yeah. Why Why are Sevillan people so nice? You're quite random. The song, the song. Yeah, I'm random. I appeared out of nowhere. You're also random. But you're, you're nice. Yeah, thank you. Marina. Marina, mucho gusto, Marina. Nice to meet you. Can you also do a trick on your skates? Oh, vamos. Se se ponía a dar aplauso, chico. Hey, aplauso. Vale. Vale, chao. You guys, those are the Sevillans. They're so nice. Now we can make an honest comparison. What are these Sevillans like in the center? The ones in the majority of the city. And then what are the Sevillans like in the place we're going? They warned us. You heard that. They warned us. I'm a bit nervous, I'm not going to lie. Últimamente, muy aisladamente, ha habido ajustes de cuenta de gente y ha muerto hasta una chiquilla de un tiro que le dieron de rebote. Y ya hay pistola y ya hay... O sea que lo mejor no hay para allá. Sí, eso es lo mejor. Pero hay capos, hay, hay clanes, hay gente muy fuerte ahí. Claro, claro. El problema de todo eso es lo mismo. Los clanes y las... Sí. Ese es el gran problema. En tres viviendas hay prostitución también. Hay por fuera, sí hay. Pero niñas de esta yonki, que, que siempre hay clientes, y son gente que se dedica a... te echa a un lado allí la carretera y te hace una chupadita y está. Prostitución callejera. Exactamente. Muy chunga. Muy chunga. Vamos, a lo mejor te gasta 10 euros, 15 o... Euros. 
one of my Dominican homies, who's basically like the godfather of this type of content. This is Oscar from uh, Santo Domingo, Republica Dominicana. Que lo que loco, todo bien? Que lo que mi hermano, bien, todo bien, tranquilo. En España llevo ya 12 años. So he's been here for 12 years and he's a really good guy. I helped him make a video in Malaga, so he's like, man, when you come up to Sevilla, I'll help you out. Because going there alone, I could do it, but you guys, it is, it is probably the most dangerous place in Spain by far. So we're gonna go head it back into the neighborhood and get you guys some content on the street. So let's go. Vámonos. Venga, vámonos. One cool thing about Sevilla, it's kind of, I don't know, like Southern California. I really like the aesthetic. So where we're going is basically like the Compton of Sevilla. We're starting right in the worst part of the neighborhood. This is called Las Vegas, so it's a coincidence. We're gonna see some really, really dodgy buildings looking like a war zone. Windows blown out, trash everywhere. The smell, the strong stench of everywhere because of course there are massive indoor plantations of a certain plant that I can't say because YouTubers censor it. Um, and of course, how do they get the electricity? Well, in Spanish it's called pinchada. So all the electricity that they're using to get to esto, grow is esto, esto, pinchada. Esto, Esto es, digamos, la zona más peligrosa de, de aquí de la 3000 vivienda. Aquí cuando yo voy entrando aquí, siento tensión. There's a lot of trafficking here. There's arms trafficking. So obviously Spain's known to not have weapons and arms for the most part, but in places like this it definitely exists. And that's because these are clans, these are trafficking clans. One here, one over there, and of course they have to protect themselves. They have to flex on each other. Here we got a lot of trash. You can see the state of the buildings are abysmal. This is probably, when I walk out here, this is going to be a bit... Ten cuidado con la cámara, porque claro, claro, se pueden pensar que... Que somos policía. No, no, o que uno está intentando... Eh, mirar a alguien para chivatearlo y eso, sí. ¿sabes no? He's saying that with the camera, they think that we could be a, a secret police or a snitch. Obviously, we're not. I never work with the police. And he's also saying that we're in the heart of the neighborhood. Now, coming here at night would be a death sentence. We can see someone on a four-wheeler up there driving. <laughs> it's like the wild, wild west up here, you guys. It, okay. Yeah, yeah, yeah. The later it gets, the more dangerous it gets. Now, here's the other thing. During the night, there's no reason to record because the GoPro can't capture the images that I can capture in the day. And it's really not worth the risk. But Jesus, check out the state of these buildings. This is shocking. La mayoría de las personas pues son gitanos. Los gitanos tienen otra otra ley y es difícil eh, controlar eso. En estos barrios gitanos la gente está siempre en la calle. Mira, tú puedes enfocarnos. Está la gente siempre en la calle y eso es muy similar a a, a los barrios latinos. Wow, there's a guy with a lot of tattoos there. Estas esta son aquí de la 800. Esto y esto también, es. Esto también es super super peligroso. Ya. Yeah. Aquí hay que tener cuidado. Esto aquí oh, es la, la 800. Wow. It's crazy, there's little kids with four-wheelers and motorcycles everywhere. Yo te digo, man, yo he venido aquí muchas veces y yo, yo sigo sintiendo tensión cuando, cuando, cuando camino por aquí. Hay tiroteo casi diario. Sobre todo por la madrugada. Por la madrugada, sí, tiroteo. Shootouts in the morning. Yeah, there's beefs between clans, so. Clanes familiares. Sí, one oh. gypsy family wants to, you know, get vengeance on another one. That's the type of stuff that goes oh, on here. El problema ya es entre la familia. No es un problema ya solo con esa persona, no, sino ya entre la familia. Hay, hay tiroteo. Before I came to Spain, I thought, wow, there's no way that this ever exists. I thought dangerous hoods in Spain and Western Europe were a joke because I have been to Latin America. There's no way that I could record this type of content in Spain. Who's going to be interested in something that's dangerous? Well, the more you get into the culture, the more you live here, the more you see the reality that the tourists will never see, and that's precisely what we're seeing here today. Hace poco mataron, mataron una niña. Sí. Fueron donde la otra familia y le dispararon a la casa. Y una de las balas entró por la ventana. Wow. Y le dio en la cabeza. Wow. A la niña. You guys hear that? There was a beef between families. Here we have a mira, four wheeler aquí, coming. Mira, aquí no hay ley, ve. Mira, Look mira, there's mira, no mira, law, no law. There's three, three little girls, three little girls on that freaking motorcycle, on that four wheeler. Oh my God. Jesus, look at this. This is insane. My God. Aquí no hay ley. Aquí, aquí no hay ley. There is no law here. This place is lawless. La policía, la policía no entra a este barrio. I still can't believe what he just told me. He said there was a beef between families and one of the families tried entering the houses of the other family. They shot a stray bullet. It went through the door, the window, and it killed a, a young girl. I mean, that's kind of 
that's the kind of stuff you see on movies or in South Chicago, Compton, Latin America, Mira, right here in Spain. Aquí la, la empresa de limpieza mm -hmm. del ayuntamiento se yeah. llama Lipasan. Okay. Ellos no entran a este barrio. The cleaners, the street cleaners, the city cleaners don't ever come here because, I mean, look at it. Those, that's probably sewage leaks. It smells. Graffiti. This is just insane. Yeah, you guys, this is just mad, mad. I, I think I would be freaking nuts to walk through here alone. I don't know if we should go, man. I don't know if we should go. And then we cross the street and uh, we're in a relatively nicer looking neighborhood for the most part. So we left the car, boots are on the ground. And I want to show you guys something before we enter the gauntlet over there on the other side of the highway. We're here in this very nice park. At least it appears to be very nice. And well, it is nice. This is where the people in the barrio have their outings, their lunches, strolls in the park. It's quite nice. And I want to make a point that the city of Sevilla and the European Union has invested millions, multiple millions of euros over the year, dating back to the late 60s, 70s, 80s, giving them free apartments. Remember where we were yesterday in the video in the biggest shanty town? Well, a lot of those people were put here. They were given free pisos and within a matter of years, all of the stuff was stripped out, the metal that could be sold, the elevators, the services have rendered useless. So that's why we see what this is. It looks like a war zone when we enter. So I am uh, really nervous. Yeah, hey, I'm really nervous, you guys. Hopefully it goes well, but as always, something bad could happen. So wish me luck. We're gonna cross the highway and take a stroll through here, try to talk to some of the locals. All right, let's cross. So far, so good. There's not really people walking around in this area. And I'm sure there are some really nice houses on the inside. But this is insane. All right, we see some guys up here chilling. Here's the famous Camarón, the symbol of flamenco music in Andalusia. Perhaps the greatest of all time, the Elvis of flamenco music. And all the windows are missing, boarded up. Hola, chavales. Buenas. Todo bien? Como estas? Me llamo Elliot. Yo, yo vivo en Málaga. Soy el Giri. Yo Julián. Julián. Cheo. Cheo. Esto es la Vegas, ¿no? Sí, la Tempín. Ah, bueno. Pues vamos a dar un paseito, pero manda saludos a Málaga. Sí. Manda saludos. A Málaga. Hasta luego, chavales. They're just chilling, smoking a J. Now here in this southern part of Spain, hashish from Morocco is king. I'm not gonna walk there. My God. Oof. This is probably sewage water. We're gonna be very, very careful how we walk through here. <sighs> Calle Utopia. This is like a utopia society. So it's an utopia. There's what water dripping down right there. All right, there's a group of like five or six guys over there. They could be fine, but always gotta have caution. Keep it chill. Hola, buenos tardes, señor. ¿Cómo estás? Bien? Todo bien. Mira que no es coche bueno comprar el malo. Vale. Comprarlo. Vamos a el echar un ojo. Modelo. ¿Cómo modelo. estás? Dale. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Señorita. Muy bien. Me gusta tu coche. Dale un tres, un, un trompo, un trompo, no, vamos. No, 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 no. She says her, her marido will hit him, her husband will hit her. Wow, wow, wow. Motorcycles. Sí. ¿Cómo, cómo se llaman ustedes? Yo, Luca. Elliot, de Málaga. Bueno, soy de Estados Unidos, pero... ¿Y tú? Juan. 
El patriarca. El patriarca. ¿Puedo grabar por aquí, no? Sí, grabo vale. cuando quieras. Aquí un domingo tranquilito. Tranquilito. Vale. Acabamos de venir de vender papa. ¿Y te ha ido bien? Sí, bien. Yo y mi socio hemos vendido dos camiones, dos camiones de papa. Hemos vendido. Le hemos ganado 800 euros. Y 800 de ganancia. So this guy works at the fruit and vegetable market. He said he made today 800 euros. Because that's what they predominantly work in is the fruit and vegetable markets. Vale, bro. Vamos a seguir, vale? No te grabo. gracias. ¿Quieres salir tú? Vale, vale. La 3000 es lo mejor. Sí, ¿por qué la 3000 es la mejor de España, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es lo mejor aquí hay mucho flamenco, mucho todo. Whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Hey, she's crazy. ¿Cuánto vale este collar, por ejemplo? 12.000 euros. 12.000 12, 12, euros. Para los gitanos, una pregunta que tengo es, ¿qué significa un collar de oro o joyería? Esto significa, Esto significa eh, tener inversiones. Es como si tú compras una casa, ¿me entiendes? Haces una inversión, o compras un coche, o compras un negocio. Pues esto es lo mismo, yo compro oro para tener inversión el día de mañana, que pase lo que sea, me quedo en quiebra o algo, pues vendo este y tengo otra vez dinero. Entonces, lo compras, lo usas y lo vendes. Si Exactamente, quieres, esto vale. es una inversión. Es no como es un coche, normal. una casa. Ah, Cuando no tengamos, eso es lo que nos come. Claro. Pero hay un riesgo de llevarlo por aquí, por la calle, ¿o no? No, aquí no porque tú vives aquí, yo nací aquí. Ahora, si yo me voy claro. a Colombia con esto puesto, lo, me, lo más normal que me pase algo. Yo, un extranjero, un payo de Estados Unidos, si yo llevo un collar, ¿vale? Si yo llevo joyería, ¿soy un, cam, un cambio para robo no, o...? No, 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 está tentador, eres tentador. Oh. <coughs> Maybe they would rob me, I'm not sure. Un niño con collar. Hola, wow, qué guapo. ¿Cómo te amas? ¿Cómo te... ¿Qué? ¿Ramón? Ramón. Bueno, Ramón, mucho gusto, ¿vale? Yo vengo de afuera. Hasta luego. The kid has flow. Tiene flow, tiene estilo. Tiene flow. Vale, chavales, vamos a ir. So, those guys looked like they could be problematic, but they were very nice. They want to show off. I mean, they're proud of what they make, what they have. Obviously, they're not proud of the housing. My God. Crazy, bro. This is crazy, Domi. Sí, sí. Crazy. Pero independientemente de cómo son también la gente aquí, hay mucha humildad. Eso, eso, eso hay que decir. Independent of people showing off and, and flexing, people are also very humble. And when you change through these individual barrios, the humility varies. This one is really, like you said, the worst. Hola, señor. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. ¿Estás bien? Vale. Right now, I feel very relaxed. And the street looks horrible, but we have a nice park right here. We have other apartments on the other side. We have nice cars. Hola, buenas, ¿cómo está? Alright. This is hilarious. <laughs> <laughs> vale, sois muy graciosas, muy graciosas. Muy simpática, ya sí. está. ¿Y vosotros pasáis en el centro mucho en Sevilla para salir, para pasear o no mucho? Sí, salimos. Oh. Al lago, al lago a comprar ropa. Nos gusta comprar ropa, muebles, <laughs> comer. Eso, eso. Sí, te gusta vivir bien. Ah, vale. No te echan gravísimo. Oh, no. Pues señoritas, oye, muchísimas gracias por hablar conmigo. Vale. Vamos a seguir, pero manda saludos a Estados Unidos. Dios. No, tenga cuidado por aquí. ¿Por qué? Que tenga cuidado. No no eh, me, me he preocupado mucho porque ha dicho que tengan cuidado por aquí. They know what's going on here. Ella conoce el barrio y sí. sabe los riesgos que corremos. Sí. Sabe el riesgo que corremos. En andar por aquí, sí. They're looking out for our well-being. The thing is, is that things can go bad in an instant. They see us recording, we're making a lot of noise, people are having fun. The wrong person could see, get mad. You've been on the news, ha salido en la noticia mucho, ¿no? Como un barrio que no todo el mundo se atreve a entrar con una cámara en la mano, pues me han llamado de algunos medios de comunicación para preguntarme, ¿no? Sobre mi experiencia eh, dentro del barrio. Porque aquí, por ejemplo, los periodistas, por ejemplo, solo no entran, tienen que sí. venir con la policía. Sí. Mayormente. And they don't always like the journalists because if you look online, Tres Mil Viviendas, the journalists will only publish uh, things that damage. Blasted music. <laughs> Just blasted music.
that you guys we have a little store here I'm really thirsty from how nervous I've been I'm gonna buy water so I don't know what this is all about this is a tube that's yeah spurting out water I would like to see the interior of a house sometimes the houses are really nice on the inside un agua un agua pequeña tiene las barras por seguridad como latinoamérica si sí, si sí. this is for security a little corner bodega the gracias <laughs> it's 50 cents for a bottle of water in the hood oh there's chickens chicken fights chicken fights chicken fights which is illegal ¿Habéis peleado las, los gallos o no? No, otra, no. Solo para verlos. Para verlos. So they're just here, I guess, growing, being fed. Gonzalo, Elliot, de Estados Unidos, un saludo. Bueno, vamos a seguir, pero manda saludos a tu familia. Manda saludos a tu familia. ¡Para los caracas! Vale, hasta luego. Gracias. So we saw this in the hood in Malaga, the slum. Aquí, aquí de noche. The, hacen, the chicken mira, fights, and then this is what they do at night. De noche, hacen una candela. Se sientan alrededor y a barbecue. Frío, yeah. aquí calentito. Sí. Con la candela ahí. Se sientan aquí. It actually gets pretty cold here in the winter. No, everything is like burnt here. It's crazy. I think this is a school. Dale. Vale. Wild Wild West. Estamos show you guys this here though. This is a school. There are several schools in the neighborhood. You gotta be a brave teacher. You gotta be a hard-working teacher to work at a place like this. It's like working in the inner city in Chicago, Milwaukee, LA, etc. But this looks like there was a fire here. I'm not sure if it was an intentional fire. Un, un, un fuego. There's a cassette tape, an old cassette tape. Check that out. No way. Solo para sus ojos, only for your eyes. Warner Bros. Cuanto cuesta la moto? Here there's a big holiday like Christmas called Dia de los Reyes Magos, the Three Wise Men Day, January 6th. And the parents give their kids, their sons, I'm assuming, motos. Here we have a car that's half destroyed. What do you guys think of this video? Do you like this type of content? Are you learning something from it? Let me know. Estamos en 800, ¿no? En las 800, en las 3,000 viviendas. Es un barrio... Lo mismo, pero hombre, un poquito más tranquilo. Gusta, aquí se bebe Johnny Walker. Johnny Walker, ¿cómo hacemos un chupito en 3,000 viviendas? ¿Cómo lo hacemos? A palo seco. Johnny Walker. ¿Qué queréis que el mundo afuera conozca o sepa de vosotros, los gitanos, en las tres mil viviendas de Sevilla? Tenemos buen corazón, aquí somos buenos. Sí. Aquí viven gente humilde. Aquí, aquí como en todos lados hay gente buena y gente mala. De manera que hay gente que trabaja, gente honra y gente humilde. Casi todo, casi todo, somos payos. Casi y todo. por ser payo no hay ningún problema. No, 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 al revés. No, nunca vio, nunca. Al y, revés. Antes que el barrio estuviera construido. Todo esto era campo, sí. escombro. Ajá. Nosotros estamos desde chiquitito. Casi, casi la mayoría estamos desde chiquitito. Uh -huh. Familia, vecino, uh -huh. como familia. Uh -huh. Porque estoy separado con tres niños ¿Y mayores te, ya. ¿Y te encuentras en una situación difícil? No, eh. hay, no hay vivienda, no hay trabajo, no, no hay nada de nada. Tiene, sí. que, tiene que sobrevivir. Trabajo mucho, mucho en restaurante. Yo soy sí. cocinero. Cocinero. Y no alcanza, especialmente con tres no. hijos. ¿Y el gobierno te ha ayudado? No. Nunca. 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 No, ni un cachito de techo. Ahora, yo soy padre, familia numerosa. Familia. Jose, muchas gracias. Espero lo mejor para ti y tus niños. Nos vemos. This is an absolute massive barrio. I mean, there's like six different barrios in this sector, this district. <laughs> ¿Qué pasa? He, kn he knows my friend Oscar. He knows Oscar here. This is a huge place. It's basically like its own city. There's a restaurant there, a disco, a bar. Sí, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí en verano pega el sol fuertísimo, ¿no? Pero tienes aire, estás, estás bien. Joaquín, ¿qué tal, hermano? Bien. Ahora beber whisky. Bueno, nos vemos, Joaquín.
Hasta luego, hermano. He was at work, now he's having a whiskey. So, basically we've seen that there are plenty of families who are working jobs, and even the legal jobs, they want legal jobs. They don't make enough money to live as comfortably as they like. Wow, let's check this out. Yeah, this is basically like its own city. Actually, on the inside, some of these places are really nice. Okay. Porrazos, joints. In English, porrazo is joint. Joint, joint. Joint, He says, they all get drunk on whiskey and smoke some fat joints here. <laughs> so we have Nono here who's actually offered to show us uh, one of the flats from the inside. <laughs> what the fuck? What the? Que bonito. This is, this is nice. So this was reformed 11 years ago and I'm very impressed by the quality of this. And there's a nice fresh breeze that comes through here because actually out in the sun it's quite hot. But right here, you smell the plants. It doesn't smell dirty or anything like that. It doesn't look dirty obviously because it isn't. The mayor, the town mayor came here to give them an award for having the best kept flats. Look at this. Decor, very new. Tu casa es muy bonito, eh? This is also part of the reality that you wouldn't see on the TV or the news reports. I'm very surprised I found this myself. Wow, this is a gypsy house. Check it out. Nice decor. Flowers, wow. Pink upholstery. Oh my goodness. Oh my goodness. Niño, eso es tu casa. Eres un millonario. Quiero ser como tú. Check it out. Wow, beautiful. Massive big screen TV. Que arte, que arte. Whoa, wow. Que arte. Let's check it out, guys. How do I look? Let's check out the view. I'm thoroughly, thoroughly impressed. And the views looks like California. It looks like California. It looks better than California because California is a dump right now. Nos puede contar de tu música, flow. Digo, yo soy un chaval de aquí de Sevilla. Eh, de España, soy de etnia gitana, para quien no sepa, y soy de aquí del barrio de las 3000. Yo hago reggaetón, hago trap, hago RB, hago un poquito de todo. Me considero artista urbano. Para los jóvenes que vienen de este barrio, que sí. están buscando un futuro digno, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona de un barrio como 3000? Es simplemente que crean de verdad, de corazón, en lo que quieren conseguir. Que lo crean. Sí. Yo soy humano. Uh -huh. me ves? Yo tengo dos ojos como tú. Tengo, o sea, sí. soy un ser humano y estoy hablando como cualquier otra persona. Si yo puedo conseguir mis metas mi, mi meta y mis logros y mis cosas, cualquiera persona puede. No es que nadie te diga nunca que tú no puedes, ni tus amigos, ni tus sí. familiares, ni nadie. Como decía Jordan, si tú puedes soñar, lo puedes hacer. Michael Jordan. Dirías que el tema de alcohol y droga es muy, muy importante evitarlos para como lograr, porque tienes que tener una mente muy clara. Claro, tienes que tener disciplina. Tienes que enfo estar enfocado en ti. Date cuenta que si tú estás bajo el efecto de las drogas o eso, tú en vez de estar pendiente en ganar dinero para sacar a tu familia adelante o para conseguir tu sueño, pues estás pendiente de ganar dinero para las drogas. ¿Qué fue la cosa más difícil para ti de superación? Obviamente tienes talento, Gracias. pero no todo fue fácil. Tuve que dejar los estudios, no pude terminar la, la carrera de, de estudiante por temas personales, temas familiares, problemas que me pasaron fuertes y nunca he trabajado de nada porque si no tienes la ESO, si no tienes cierto, ciertos estudios, ciertos privilegios sí. estudiantiles, pues no puedes llegar a, a ciertas cosas que tienen los demás. Entonces, pues ha sido como, como se ha podido. Bueno, muchas gracias, Dari. Nos vemos, ¿vale? Gracias chao, ti, chao. Hermano. Bendiciones. Uh. Para el mundo desde las 3000, te lo dice el Dari. You guys, now we're going to put a clip of his uh, song and the video so you guys can hear what the Sevillan and the Andalusian rappers and musicians are going for because I really believe this guy's gonna be famous. Wow, this place is crazy. Fuga con la amiga, yo la vi tan rica que quiero probarla. Tengo que robarla porque cuando ella pasa por el bloque, 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 lo hace pa' que yo me aloque, bloque, bloque, pide que la choque, choque. Choque, choque, pero que nadie lo note, note. Yeah. I am genuinely surprised that we met a very, very good musician, rapper, a very humble, educated, smart person who I firmly believe is gonna make it big, at least in Spain, we'll see internationally. But I mean, that's just kind of what happens when you get out and make videos here in this hood. I mean, check it out. Uh, two or three hours ago, I was scared. I almost pissed my pants. Now, 
I'm just totally chill. I mean, of course. This still is shocking to me. It looks like a war zone. That's what happens when you go and make content on YouTube, when you just let go and have adventures and you have fun and you learn another language and you travel, magical things happen. So I encourage you guys, if you have dreams to do stuff like that, to also, wow, that looks like poop, like a diaper, to also <laughs> do the same. So if you guys want more of this content, let me know. I'll be making more here from Spain's most dangerous hood. What a day, what an adventure. Oscar, te quiero agradecer por tu ayuda. Nada, mi hermano. Uh, he's going to Dominican Republic in a couple weeks, so he's gonna be making content there, and he's obviously from there, but he's been here in Spain 12 years. Te deseo suerte en, en tu país y suerte. Gracias. Y nos, nos quedamos en contacto, ¿vale? <laughs> They're going around to work. This is what their job is. Check it out. We're here in the city, in the historic center. Y ahora vais a trabajar, ¿no? Vamos a comernos un cachito de pan, porque los artistas tenemos que comer, si no no tenemos fuerza. Soy su mano, obviamente. Yo soy el guiri. Yo soy el guiri. Cuénteme, chavales. El mejor youtuber de existe de España. Sí. Ahora tú grabas desayunando. Sí. Este es nuestro día a día. Es mejor verlo antes que explicarlo. So this is the band, the gypsy band from the hood that we were just in. They come here in the city center. They have their breakfast. I just invited them to a breakfast. Then they go around the city and they perform. Their flamenco music. So flamenco, típico de Spanish. Mira cómo comen los niños, mira cómo son. Bocadillo. El carguero que llena la rata. Brr. El carguero que llena la rata. Brr. So you guys are saying that these are the biggest um, sicarios, the biggest hitmen. Que no, que no somos sicarios. Eres sí, sí, sí. sicario, eres sicario. sicario. <laughs> Shit's getting real out here in the streets of Sevilla. <laughs> I was going to go around and film with that group of gypsy musicians, the flamenco singers, but they started to get very pushy. So I want to teach you guys a word in Spanish. It's called pesado. They were very pesado and, you know, it's their culture. But I just said, hey guys, I cannot give you guys 200 euros just to go around and watch you perform. I said, you guys are going to make money anyways. It is what it is and that's kind of the dichotomy, the contradiction that you see with these places. But I do want to encourage you guys to not be scared by the videos that I record. This isn't the reality in the center of Sevilla, the tourist hotspots. It is absolutely magnificent here. It's astonishingly beautiful. It's got great vibes, great prices, great culture. So definitely do come to Sevilla, come to these touristic spots and you won't be disappointed. But I do want you guys to learn the alternate reality that exists in a place like Sevilla and Andalusia, Spain.